സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം ആ ചാവി എടുത്തേ കളക്ടർമേ അതുള്ള ഇതെന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് ഒരു മനമാറ്റോ അതല്ല ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പി എവിടെയായിരിക്കുന്നെന്ന് മായക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കവറിലാക്കി വെച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാത് അതാ നല്ലത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന അതിൽ എന്റെ പേരാ എല്ലാം ഇപ്പൊ അവസാനിക്കും കാർത്തിക്കിന്റെ വൈകാ മാഡം ഒത്തുള്ള ജീവിതം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു ആവേശത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ച അവസാനിക്കുന്നത് വൈകാ മാഡത്തിന്റെ ജീവൻ കൂടിയായി പോവും വേണ്ട ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിരിക്കണം ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാണുന്നില്ലേ അതെവിടെ പോവാന എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണമാമ എടുത്ത് ചിലപ്പോ വീട്ടിലെങ്ങാനും വെച്ച് കാണുന്ന എടുത്ത് വീട്ടിൽ വെക്കാനോ ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പി വണ്ടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് എടുത്തായിരിക്കും അത് വിടുവൈക ഞാൻ എന്നാ ഇറങ്ങാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് സർ നാളെ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വൈകാ മാഡത്തിന് ഒരു വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക ാവുന്ന നിലയില് അത് സാറിനോട് വേണമല്ലോ ആദ്യം പറയാൻ സാറും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നാ എന്റെ അമ്മയുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഫംഗ്ഷന് സാറ് വേണം മാഡത്തിനെയും കൊണ്ട് വരാം അത് 
അത് എന്റെ കൂടി ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ കാർത്തി ആലോചിക്കുന്നത് കളക്ടർമ്മ വളകാപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്നോടല്ല കാർത്തിയോടാ മറുപടി പറയും അല്ല കളക്ടർമ്മ ഈ വളകാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം മാസത്തിലോ ഒൻപതാം മാസത്തിലോ നടത്തുന്ന ചടങ്ങല്ലേ എനിക്കിപ്പോ സെക്കൻഡ് മന്ത് അല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇല്ല മാഡം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് രണ്ടാം മാസത്തിലും ഈ ചടങ്ങ് നടത്തും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വളകളുടെ ഒച്ച കേട്ട് കുഞ്ഞു വളരണം അതാ ശാസ്ത്രം അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാ അങ്ങനെ ആ ശബ്ദം കേട്ട് കുഞ്ഞു വളർന്ന അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രസവം നടക്കും കാർത്തി കാർത്തി ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല നോക്ക് കാർത്തി കാർത്തിയുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നടത്തി തരേണ്ട ചടങ്ങല്ലേ ഇത് ഇതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് പോണം കാർത്തി ഈ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് വെച്ച ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചടങ്ങല്ലേ ഇത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതിയ ഭാഗ്യ കളക്ടർമ്മ ഇപ്പൊ വെച്ച് നീട്ടുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമോ എനിക്കില്ല ഇതെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് സാധിച്ചേർണം പ്ലീസ് കാർത്തി ശരി വൈക നമുക്ക് പോവാം എന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോ നിന്റെ ഈ മോഹമെങ്കിലും ഞാൻ സാധിച്ചേരണ്ടേ നാളെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് പോകും ഉറപ്പ് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അമ്മ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം ആഹാ അമ്പലത്തിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടോ അമ്മയും കൊണ്ടൊന്ന് പോയിട്ട് വരാന്ന് കരുതി എങ്കി പിന്നെ പോയിട്ട് വാ വേഗം ഇങ്ങ് തിരിച്ചെത്തണേ വാ അമ്മ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേഗം പോവാം
നിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാ സുന്ദരി സമയവും കാലവും നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാനുള്ള നിന്റെ കഴിവ് ഗംഭീരോ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവനെ കാണാനല്ലേ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആര് അപ്പോ അതിനല്ലേ അമ്പലത്തിൽ പോണോന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ പയ്യനെ കാണാൻ പോണ്ടേ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവന്റെ പേരെന്താ ആ ഹജു അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ അമ്പലത്തിൽ പോവാനെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അമ്പലത്തിൽ പോവാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിറങ്ങാം എന്നിട്ട് നേരെ ഈ അജുനെ കാണാൻ പോവാം എന്തു പറയുന്നു അത് അജു അയാളെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ലമ്മ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതെന്താ കാര്യം അത് അജു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല നാട്ടിലേക്ക് പോയി നാട്ടിലേക്ക് പോയോ ആ അജുന് ആരോ തല്ലി അയാൾക്ക് തീരെ വയ്യ ചേടാ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവന്റെ കൂടെ വേറൊരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവനെ പോയി കാണാം അവനും ഇല്ല അവന ഈ അജുനെ കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നേ ഈ കാർത്തിക്കിനെ കുറിച്ച് തിരക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴിയും അടയുകയാണല്ലോ ആ തിരുമേനിയെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല വാട്ടിക്കാൻ വെക്കുന്ന പയ്യനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ആ ഒന്നുമില്ല സാറിനെ കുറിച്ച് അമ്മ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംശയങ്ങളാണ് മനസ്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ർത്തിക്കിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും വീണ് പോയാ അത് ബാധിക്കുന്നത് വൈക മാഡത്തിനെയും കുഞ്ഞിനെ ആയിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ കുഞ്ഞൊന്ന് ജനിച്ചോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ കാർത്തിക്കിന്റെ ജാതകവും ജീവചരിത്രവും എല്ലാം ഞാൻ അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു തരും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ശിക്ഷിക്കാം അയാളെ എന്നാ സാർ പ്രശ്ന ഏയ് ഒന്നുമില്ല പ്രശ്ന എന്നതായാലും എന്നോട് പറഞ്ഞോ സാർ അത് സുന്ദരിയുടെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓ അങ്ങനെയോ അതൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് പണ്ടതുക്ക് എന്നാ സാർ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയുള്ള നിസാര കാര്യം കാണോ ടെൻഷൻ സുന്ദരിയുടെ വീട്ടിലെ ഫംഗ്ഷന് പോവാൻ കൊതിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് താങ്കളുടെ വിചാരം ആ ഫംഗ്ഷന് പോണോ എന്നുള്ളത് വൈകിയുടെ നിർബന്ധമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് 
എടോ അവിടെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്ത കൃഷ്ണൻ അലിയൻ അവിടെ കാണും അയാളുടെ കണ്ണിപ്പെട്ട അതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കും കൃഷ്ണൻ അളിയൻ മറ്റേ കാര്യം സെക്കൻഡ് 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 സുന്ദരിയുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് അയാള് അല്ല ഈ കൃഷ്ണൻ അളിയെയും സുന്ദരിയുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം അപ്പോ സാറിന്റെ അളിയും സുന്ദരിക്ക് അച്ഛനെ പോലെയാ അല്ലേ സാർ അല്ല സുന്ദരിയും സാറിന്റെ അളിയനും തമ്മി എന്താ ബന്ധം അല്ല സാർ ഒരു കാര്യം താൻ ഇനി വാ തുറക്കരുത് അല്ല സാർ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചിന്ന ഡൗട്ട് ആ ചോദിച്ചു തുടക്കി സുന്ദരിയുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് സാറിന്റെ അളിയെ സാറിന്റെ അളി എന്ന് പറയുമ്പോ പെങ്ങടെ ഭർത്താവ് അപ്പോ ഈ വൈകാ മാഡം എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന്റെ ഭാര്യ സാറിന്റെ ഭാര്യ വൈകാ മാഡം ആകുമ്പോ ഈ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തോ ഞാൻ സ്വന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാ ഇയാൾ ഇനി ഒന്ന് ചൊല്ലണ്ട ഒന്ന് പോടെ ഇവിടുന്ന് അല്ല സാർ മാഡം തന്നോട് പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് പോവാൻ ഓ അപ്പൊ സാറാണ് സുന്ദരിയുടെ അങ്കിൾ അയ്യോ എത്ര നാളെ സാറിനൊന്ന് കാണണം വിചാരിക്കുന്ന അറിയോ അതെന്തിനാ അതെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച സാർ എന്തിനാ ചോദിച്ചതിന് കാര്യമുണ്ട് അതിനിടയിൽ നീ കയറി എന്തിനാടാ ചോദിക്കുന്നത് സാറ് സാറൊന്ന് വന്നേ സാറെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്നാ വിചാരം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ സാറിനൊന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അയ്യോ അതെന്തിനാ ഞാൻ എന്തിനാ സാറിനെ കാണുന്നതെന്നായിരിക്കും സാറിന്റെ ആലോചന സാറേ സുന്ദരിയെ പോലൊരു കൊച്ചിനെ മിടിക്കായിട്ടും സൽസ്വഭാവിയായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമാണോ സാറേ സാർ 
സാറ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനൊന്നുമല്ല മതി അച്ഛനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വിടറ വിടറ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഏത് വീട്ടിലേക്ക് സുന്ദരി കയറി ചെന്നാലും ആ വീട്ടിലുള്ളവർ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് സാറിനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നോ 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 സുന്ദരി തങ്കവ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സാറൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളർന്ന വീട്ടിലെ അഭിമാനം കക്കുന്ന എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ സുന്ദരി അങ്ങനെയല്ല അതാണ് വളർത്തുകണോ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദരി ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയാലും ആ വീട്ടിലെ മഹാലക്ഷ്മി അവളായിരിക്കും സത്യ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിലെ മഹാലക്ഷ്മി തന്നെ സുന്ദരി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മഹാലക്ഷ്മി മാത്രമല്ല ചെന്ന് കയറുന്ന വീട് അതായത് ഭർത്താവിന്റെ വീട് അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദരി ആയിരിക്കും മധു മതി വായിങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാം 